வணக்கம் 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 இது இவன் தந்திரன் நான் உங்கள் வரவனை செந்தில் அதிமுக <laughs> 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 மீண்டும் அதிமுக ஆட்சி வரணும் விரும்புகிறீங்களா அப்படின்னா இது சத்தியமாக இல்லைங்க அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தொன்னுங்கிற இன்னொரு ஒரு வாய்ப்பு இருக்கு அது வரைக்கும் கூட மக்களால் பொறுக்க முடியல போல அதனால வந்து அப்படி சொல்லியிருக்காங்க அது இல்லாமல் வந்து இடைத்தேர்தலையும் திமுக தான் ஜெயிக்கும் திமுக கூட்டணி தான் ஜெயிக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு சிம்லாம் வந்துருக்கு ஓகே வேற ஏதாவது கேள்வி இருக்கா வேற ஏதாவது நிறைய கேள்விகள் இருக்கு அடுத்து அதிமுக தொடர்பாக தான் ஒரு கேள்வி என்ன கேள்வி எடப்பாடி அவர்கள் வந்து பிரச்சாரத்துல ரொம்ப தீவிரமா ஈடுபட்டு இருக்காங்க ஆமா பிரச்சாரத்துக்கு நடுவுல ஒரு வார்த்தை விட்டு இருக்காங்க ட்ரேடு மார்க் வாங்கின கட்சி எல்லாம் பேசிட்டு இருக்காங்க நாம ஐஎஸ்ஐ முத்திரை பெற்ற கட்சி அதிமுக வந்து ஐஎஸ்ஐ முத்திரை வாங்கிய கட்சி அப்படிங்கிறாங்க உண்மையை தான் சொல்லுவாரு எடப்பாடி வந்து அதாவது மக்களை பார்த்து பிரச்சாரம் பண்ணும் போது மட்டும் வந்து உண்மையை சொல்லுவாரு அந்த வகையில ஒரு விஷயம் சொல்லிருக்காரு நான் வந்து ஐஎஸ்ஐ முத்திரை வாங்கிய கட்சி எதுல ஊழல் அவங்களுடைய தலைவி ஏ ஒன் சர்டிஃபிகேட்டோட வந்து போயிருக்காங்க அவங்களுக்கு கூட இருந்தவங்க வந்து ஏ டூ சர்டிஃபிகேட்டோட உள்ள இருக்காங்க ஐஎஸ்ஐ முத்திரை வாங்கின கட்சி யாருன்னா இவங்க தான் ஊழல்ல நம்பர் ஒன் இவங்க தான் அதை வந்து இந்திய அரசின் தர சான்றிதழ் பெற்ற கட்சி அப்படின்னு வெளிப்படையா சொல்றாரு எடப்பாடி என்ன குரங்கு ஓகே தானே சூப்பரான ஓகே அதுல இன்னொரு மேட்ரு என்னன்னா இப்போ ஒரு வீடியோ போடுறேன் பாரு முதலமைச்சருக்கு <laughs> 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 அதுக்கப்புறம் <laughs> 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 <
எதுப்பா नीट எக்ஸாமுக்கு பதிவு பண்ணுன்றதெல்லாம் ஆமா நான் அந்த பஞ்சாயத்து வேற அடிக்கடி போயிட்டே இருக்க नीट नीट தொடர்பா கைதுகள் தொடர்ந்துட்டே இருக்கு नीट மோசடி ஆல் மாரட்ட வழக்கு வந்து ஒரு பெண்ணை தான் கைது பண்ணிருக்காங்க தொடர்ந்து ஆட்களை தேடிக்கிட்டே இருக்காங்க கைதுகள் தொடர்ந்துட்டே இருக்கு नीट என்பதே தேவை இல்லைங்கற ஒரு விஷயம் அந்த नीट குழந்தை என்ன நடக்குங்கறது வந்து உடனே தெரிஞ்சு போச்சு தமிழ்நாட்டுல அதாவது வந்து காசு இருக்குறவே எக்ஸாம் எழுதுறது வந்து வந்து கூட்டி வந்து காசை கொடுத்து எழுத வைப்பாங்க எழுதி அப்புறம் வந்து பாஸ் ஆகிட்டு உள்ள போயிடுவாங்க அதாவது பிளஸ் டூல ஆயிரத்தி இரநூறுக்கு ஆயிரத்தி நூற்றி எழுபத்தஞ்சி நூற்றி எண்பது மார்க் வாங்கினக்கூடிய சாதாரண நம்ம மாதிரியான குடும்பத்து மக்கள் வந்து நீட்டில் இப்போ ஃபெயில் ஆகி போய் ரோட்டில் அலையணும் காசு வச்சுருக்கவே இருபது லட்சம் முப்பது லட்சம் கொண்டு போய் காசை கொடுத்து அதுக்கேற்ற ஆட்கள் வச்சு எழுதி உள்ளே போயிடுவான் அவன் எட்நூறு மார்க் தான் வாங்கியிருப்பான் நீட் எக்ஸாம் அதிக மார்க் வாங்கி உள்ள போயிடுவான் இதுதான் வந்து நடந்துகிட்டு இருக்குங்கிறது தான் பிரச்சனை அது வந்து இப்போ வந்து தமிழ்நாட்டிலேயே வந்து நடந்து மாட்டிக்கிட்டாங்க இதனால தான் நம்ம நீட் வேணாம் வேணான்னு சொல்லி கதறிட்டு இருக்கோம் ஏன்னா வந்து ஜல்லிக்கட்டு போராட்டம் நம்ம இளைஞர்கள் பூரா போராடிட்டு இருக்க காலகட்டத்தில் கூட திமுக நீட்டுக்கு எதிராக வந்து போராட ஆர்ப்பாட்டம் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க இந்த மாதிரி நடக்கும் அப்படிங்கிறது தான் வந்து அது அதனுடைய தொடர்ச்சியை இப்போ என்ன நடந்திருக்குன்னா பெங்களூரில் கூடிய சித்தார்த்த மெடிக்கல் காலேஜில் நூற்றி எண்பத்தஞ்சு சீட்டுகள் இருக்குது அதில் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா வெவ்வேறு மாநிலங்களில் நீட்டில் வந்து எக்ஸாம் எழுதி ஃபஸ்ட் கிளாஸ் மார்க் வாங்கினா பார்த்தீங்களா அது வந்து எந்த காலேஜ் கட்டாலும் கிடைக்கக்கூடிய மார்க் வாங்கலாம் பார்த்தீங்களா அந்த மாணவர்களை வச்சு பிளாக் பண்ணுறது சீட்டுகளை சீட்டுகளை பிளாக் பண்ணிவிட்டு குறிப்பிட்ட காலம் வெயிட் பண்ணுறது அதுக்கு பிறகு வந்து அந்த அவங்க சேரலைன்னா அந்த கல்லூரி நிர்வாகமே இந்த சீட்டை வந்து முடிவு எடுத்துக்கலாம் சீட்டை நிரப்பிக்கலாம்னு ஒரு இது இருக்குது ஸோ அதன் அடிப்படையில் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா நிறைய மார்க் வாங்கின ஸ்டூடெண்ட்டில் அப்புறம் வந்து எங்கள் காலேஜில் புக் பண்ணுங்கன்னு சொல்லி பணம் கொடுத்து அவங்களுக்கு காசு கொடுத்து புக் பண்ண வச்சுக்கிறது அதுக்கப்புறம் அவங்க வேறு காலேஜில் போய் சேர்ந்ததுக்கு பிறகு இந்த காலக்கட்டு முடிஞ்சிருச்சுங்கிறத காரணமாக சொல்லி இந்த இது பேமெண்ட் சீட்டுன்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா பணம் வாங்கிட்டு சீட் போடுறது அந்த இதில் வந்து இந்த சீட்டை வித்துடுறது இப்படி பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு காலேஜில் தான் இப்போ மாட்டிருக்காங்க இந்தியா முழுக்க இருக்கக்கூடிய இல்லை பெரும்பான்மையான காலேஜில் இந்த ஒரு சூதாட்டம் நடந்திருக்கு அதனால் நீட் என்பதே மோசடி அப்படிங்கிற விஷயம் வந்து ஒவ்வொரு நாளும் அம்பலப்பட்டுக்கிட்டே இருக்குது நம்ம வந்து இன்னும் இன்னும் கூடுதலாக வந்து நீட்டுக்கு எதிராகவும் இந்த மாதிரி நுழைவுத்துறை தேர்வுகளுக்கு எதிராகவும் தேவையற்ற பொதுத் தேர்வுகளுக்கு எதிராகவும் நம்ம போராட்டத்தை தொடர்ந்துகிட்டே இருக்கிறதுனால தான் வந்து இந்த சித்தார்த்த மெடிக்கல் காலேஜோடைய ஊழல் வந்து நமக்கு காட்டுது அண்ணனுக்கு இந்த காலேஜில் ஒரு டாக்டர் சீட்டு என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷன் இருக்கு அதில் நல்ல பர்சன்டேஜ் வாங்கினா தான் அட்மிஷன் கிடைக்கும் எங்க அண்ணனுக்கெல்லாம் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் தேவையா தம்பி அண்ணனா இருந்தாலும் தாத்தாவா இருந்தாலும் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷன் கம்பல்சரி நீ எழுதினியா ஸ்டேட்லேயே ஃபர்ஸ்ட் ஓ கங்கிராச்சுலேஷன் உன் பேர் என்ன மார்க்க பந்து அட்ரஸ் இங்கே குறங்க அடுத்த கேள்வி அடுத்த கேள்வி நேத்து இந்த பொருளாதாரத்துக்கெல்லாம் நோபல் பரிசு அறிவிச்சாங்க ஆமா ஒரு மூணு பேருக்கு அறிவிச்சிருக்காங்க அதுல ஒருத்தர் நம்ம இந்தியாவை சேர்ந்த மேற்கு வங்காள மாநிலத்தை சேர்ந்தவராமே எனக்கு வந்து ஒரு பெரிய ஒரு கவலை இருக்குன்னு வச்சுக்கணேன் தொடர்ந்து வந்து நீங்க ரவீந்திரநாத் தாகூரா இருக்கட்டும் ஜெரீஷ் சந்திரபோஸ் இருக்கட்டும் அடுத்து வந்து அமித் ஜா சென்னா இருக்கட்டும் இப்ப இருக்கக்கூடிய அபிஜித் பேனர்ஜியா இருக்கட்டும் நோபல்னு கொடுத்தாலே வந்து மேற்கு வங்காளத்துக்கு தான் போய் சேருது இந்தியாவில் வந்து நோபல் வாங்குறதுக்கு ஆளே இல்லையா அவ்வளோ பெரிய கவலையா இருக்கு எடப்பாடி மாதிரி ராஜேந்திர பாலாஜி மாதிரியான செல்லூர் ராஜி மாதிரியான வந்து ஒரு இயற்பியலுக்கே வந்து பெரிய ஒரு சவாலிடக்கூடிய கண்டுபிடிப்பாளர்களும் இவ்வளோ பேர் நிறைந்திருக்கக்கூடிய ஒரு அமைச்சர்களும் அமைச்ச ஒரு அமைச்சராகவே இருக்குன்னு வச்சுக்கணும் அவ்வளோ விஞ்ஞானிகள் இருக்காங்க கருப்பணன் மாதிரியான ஆட்கள் இருக்காங்க இவ்வளோ பேர் இருக்கும் பொழுது ஏன் இந்த நோபல்லாம் போய் பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக வந்து மேற்கு வங்காளத்தையும் கொடுத்துட்டு இருக்காங்கன்னு தெரியல அந்த ஒரு எக்கு மிகப்பெரிய ஒரு கவலை இருக்குது எனக்கு இருந்தாலும் வந்து அவதிக் மேனஜர் வந்து சொல்லப்படணும்னா அப்படின்னா அவர் வந்து இந்த மோடி அரசுக்கு எதிராக தான் நிறைய விஷயங்கள் பேசியிருக்காரு நோபல் வந்து எப்படி கொடுத்தாங்க அப்படிங்கிறதுலாம் வந்து ஏன்னா வந்து ஸ்வீடிஷ் கவர்மெண்ட் நாங்கள் ஒரு அமைப்பு கொடுக்குறது அதனால் வந்து இந்த பிரச்சனைலாம் இல்லாமல் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அந்த அரசியல் தலையீடுலாம் இல்லாமல் இன்னொரு பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா அவர் வந்து அபிஜித் பேனர்ஜி பார்த்தீங்கன்னா தொடர்ந்து இந்திய அரசு பண்ணக்கூடிய தவறுகள் வந்து சுட்டி கட்டிகிட்டே இருக்காது அதனால் ஏன்னா அமெரிக்காவில் இருக்காது இங்கேருந்து பண்ண முடியாதுல பாவம் அப்படி சொல்ல வச்சுருவாங்க அதனால் அங்கேருந்து வந்து சொல்லிகிட்டே இருக்காரு மிக முக்கியமாக ஒரு நாலு விஷயத்தை அவர் கோட் பண்ணியிருக்காரு இல்லைனா இந்தியாவினுடைய பொருளாதார நிலை என்பது ஒரு மிக மோசமான சூழலில் இருக்குது அப்படிங்கிறார் ஒரு மாதிரி சேகி கிரவுண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்களே அது மாதிரி ஒரு சூழலில் இருக்குது அப்படிங்கிறாங்க ரெண்டாவது விஷயம்
பாருங்க இனாதா அரிசி அப்படி சொல்லலாம் எவ்வளோ தூரம் வந்து கடைகள் இருக்கணும் விளம்பரங்கள் எல்லாமே அந்த பண்டிகைக்கான துணி தெரியணும் அதுக்கான எந்த சூழலும் இல்லைங்கிறது வந்து ஒன்று ஏன்னா இவர் வந்து மூணாவது காரணம் சொல்கிறாரு இந்த வாங்கும் திறன் வந்து ரொம்ப மோசமாக போயிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிறது அது வந்து உண்மை இதெல்லாம் தாண்டி நாடு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பொருளாதார நெருக்கடி நோக்கி ஒரு குதிரையின் பாய்ச்சலோடு போகுது அப்படிங்கிறது நோபல் பரிசு வாங்கிய பொருளாதார நிபுணர் அபிஜித் பேனர்ஜி சொல்லியிருக்காரு இந்த நாடு ஒரு பொருளாதார நெருக்கடியை நோக்கி அதாவது இந்தியா ஒரு பொருளாதார நெருக்கடியை நோக்கி ஒரு குதிரை பாய்ச்சலோடு போயிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிறாரு இதெல்லாம் சொல்லிட்டு அவர் நோபல் பரிசு வாங்கிட்டு அமெரிக்காவில் செட்டில் ஆகிட்டார் நம்ம வந்து இந்த வரப்பட்டிக்காட்டில் பழனியப்பங்களுக்கு பெண்ட் எடுக்கிற மாதிரி இந்த மோடிகிட்ட மாட்டிக்கிட்டு இருக்கு இன்னொரு விஷயம் தொடங்கு ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் வந்து இதே நம்மளுடைய அபிஜித் பேனர்ஜி இருக்கா இல்லையா அந்த நோபல் பரிசு வாங்கக்கூடிய பொருளாதார அறிஞர் அவர் வந்து இந்த டிமான்டேஷனை பற்றி சொல்லியிருக்கார் அதாவது பண மதிப்பிழப்பு பண்ணார் இல்லையா மோடி இது வந்து என்னால் புரிஞ்சிக்கவே முடியல எதுக்கு இது பண்ணார் என்ன காரணம் இதனால் என்ன லாபம் இதனால் என்ன நடக்க போகுதுன்னு தெரியல அப்படின்னு சொல்லி அவ்வளோ பெரிய ஒரு பொருளாதார நிபுணர் சொல்லியிருக்காரு இதை வந்து ஒரு ஒரு செய்தி நிறுவனம் வந்து ட்வீட்டாக போட்டிருந்தாங்க அதுக்கு வந்து ஒரு சங்கி போய் பதில் சொல்கிறாரு யோ உனக்கு புரியலன்னா போய் ரயில்வே ஸ்டேஷனுக்கு முன்னாடி சுண்டல் வியா அவ்வளோதான் நீங்கள் வாழ்க்கை என்ன சாதிச்சிருக்க அப்படின்னு கேட்டிருக்காரு அவர் என்ன சாதிச்சான்னு சொல்லிட்டாரு அந்த பதில் சொன்னது என்ன ஆனாலும் தெரியல ஆனால் அந்த ரயில்வே ஸ்டேஷனுக்கு முன்னாடி சுண்டல் வியாங்கிற பதிலிருந்து மறிக்கொழுந்து வாசனை உங்களுக்கு அடிச்சிருக்குமா அடிச்சது இல்லையா அடுத்து நம்ம பார்க்குறப்பது கலாய் கிங்ஸ் கலாய்ச்சிட்டாராமா பரவாயில்ல நீங்கள் காண்டா நீங்களா அது போதும் கலாய் கிங்ஸ் ஃபஸ்ட்டு வர்றது என்ன கான்ட்ராக்டர் ரவி அப்படின்னு ஒருத்தர் வந்து சொல்லியிருக்காரு ஆனால் வந்து அது ஒரு கலாய் கிடையாது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு வரலாற்று உண்மையை சொல்லியிருக்காரு எல்லா சினிமா இப்போ கூட அசுரனில் கூட ஒரு டைலாக் இருக்குது மகன்ட்ட வந்து தனுஷ் சொல்லுவார் இந்த மாதிரி கல்வியை மட்டும்தான் கொண்டு வந்து யாரும் பறிக்க முடியாது அப்படிங்கிறது அது மாதிரி சொல்லி அந்த அந்த இதெல்லாம் வந்து இன்றைக்கி ஒரு பேச்சாக இருக்கும் பொழுது கல்வி வந்து மிகப்பெரிய செல்வம் அந்த செல்வத்தை யாரும் கொள்ளடிக்கவே முடியாத செல்வம் அது அப்படின்னு நம்ம சொல்லிகிட்டு இருப்போம் ஆனால் என்னென்னா இந்த காலம் வந்து நீட்டோடு முடிஞ்சிருச்சு அப்படிங்கிறாரு கான்டாக்டர் கவி எவ்வளோ முகத்தில் அறையிற உண்மை இது அடுத்த கலாய்க்குங்க யாருன்னா ஆர்வக்கோளாறு அது என்ன சொல்கிறது ரெண்டாயிரம் நோட்டு அச்சரிப்பது நிறுத்தம் அப்படின்னு சொல்லி ரிசர்வ் வங்கி அறிவிச்சிருக்கு அதுக்கு ஆர்வக்கோளாறு கேட்குறாரு ஏன் அமித்ஷா வீட்டில் இடம் இல்லையா ரூபாய் வைக்கிறதுக்கு அப்படின்னு அடுத்த கலாய்க்குங்க யாருனா சிவானி சிவகுமார் மன்மோகன் சிங்கின் பொருளாதார கொள்கையை பின்பற்றுங்கள் யாருனா நிதித்துறை அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமனுடைய கணவரே சொல்லியிருக்காரு அதாவது கரடியே காலி துப்புன மொமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லி சிவானி சிவகுமார் சொல்கிறார் அடுத்த கலாய்க்கு யாரும் பார்த்தீங்கன்னா ஆர்வக்கோளாரே தான் என்னென்னா ஸ்டாலினுக்கு செலக்டிவ் அம்னீஷியா அப்படின்னு சொல்லி யார் சொல்லியிருக்காரு அன்பு மணி சொல்லியிருக்காரு அதுக்கு வந்து இவர் கேட்குறாரு அவருக்காக அது இருந்துட்டு போகட்டும் உங்களுக்கு வந்து சுட் கேஸ் அம்னீஷியா அதாவது சுட் கேஸை வாங்கினோடனே எட்டு வெளி சாலையை மறந்துட்டீங்களே அப்படின்னு கேட்டிருக்காரு ப்ளா 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 அடுத்து நம்ம பார்க்க இருப்பது நச்சின் ஒரு இன்டர்வியூ இன்றைய நட்சத்திரம் இன்றைய பதில் வந்து நம்ம ஒரு நிதி ஆலோசகரான திரு ஆனந்த் சீனிவாசனோட சந்திக்க இருக்கிறோம் பல்வேறு கேள்விகள் கேட்டாலும் ஒரு மாதிரி தக்லீபா தான் பதில் சொல்லுவார் போய் பார்ப்போம் வாங்க சார் வணக்கம் வணக்கம் இந்திய நடுத்தர வர்க்கத்துக்கு ஆட்டம் சரி அடித்தட்டு வர்க்கத்துக்கும் சரி இந்த மாதிரி ஒரு விருது கிடைச்சதுக்கு பிறகு தான் ஒரு இது பண்ணி ஒரு அறிவு ஜீவிகள் மட்டும் இருக்காங்க அப்படிங்கிற தெரிய வரும் அது மாதிரி இந்த அபிஜித் பேனர்ஜி அவரை பற்றி சொல்லுங்கள் சரி அபிஜித் பேனர்ஜியை பற்றி நடுத்தர மக்களுக்கு வேணால் தெரியாமல் இருக்கலாம் பொருளாதாரம் படித்தவங்க பொருளாதாரம் சார்ந்தவர்கள் முன்னாடி இருந்த யூபிஏ கவர்மெண்ட்டை ரொம்ப க்ளோஸாக ஃபாலோ பண்ணவங்களுக்கு எல்லாேருக்கும் அபிஜித் பேனர்ஜியை பற்றி தெரியும் அபிஜித் பேனர்ஜி முன்னாடி இருந்த யூபிஏ கவர்மெண்ட்டில் பல ஏழைங்களுக்காக மன்ரேகா மாதிரி ஸ்கீமில் நிறைய மன்ரேகா ஸ்கீம் அவர் ஒர்க் பண்ணல பட் அது மாதிரி நிறைய சின்ன சின்ன ஸ்கீமில் ஒர்க் பண்ணியிருக்கிறாரு அவர் வந்து இன்டர்வென்ஷன் அதாவது எந்த விதத்தில் உள்ளிட்டால் ஏழைங்களை லோவர் மிடில் கிளாஸ் மிடில் கிளாஸ் ஆக்கலாங்கிறதுல நிறைய ரிசர்ச் பண்ணியிருக்காரு ஸோ அவங்க வந்து இதை வந்து ஏன்னா பெருசாக மீடியா ஏன் கவர் பண்ண மாட்டாங்கன்னா அமர்த்தியா சேன் மாதிரி அவங்க ஏழைக்காக பண்ண எக்கனாம் எக்கனாமிக்ஸை பொருளாதாரத்தை எப்படி ஏழைங்களுக்கும் பரம ஏழைங்களுக்கும் எப்படி யூஸ் ஆகும் எந்த விதத்தில் ஊக்கம் கொடுத்தோம்னா சப்சிடி கொடுத்தோம்னா ஏழைங்க எப்படி லோவர் மிடில் கிளாஸ் மிடில் கிளாஸாக மாறுவாங்க ஸோ ஏழைங்கள்லேருந்து எப்படி அவங்கள மிடில் கிளாஸ் ஆக்குறதுங்கிறது ரிசர்ச் பண்ணியிருக்காங்க அதனால பெருசாக மீடியாவில் பேசப்படலை இப்போ நியாய் திட்டம் எல்லாமே
எங்களுக்கு பணம் வேண்டாம் பணக்காரர்களுக்கு வரி சலுகை கொடுங்க அப்படின்னு டிசைட் பண்ணிட்டாங்க அதனால இந்த கவர்மெண்ட் பவர் வந்ததுக்கப்புறம் ஏழைகளுக்கு சேர வேண்டிய பணத்தை ஒரு லட்சத்தி நாற்பத்தஞ்சாயிரம் ரூபாவை பணக்காரங்களுக்கு டேக்ஸ் கட்டா கொடுத்துட்டாங்க டேக்ஸ் கட்னா அவங்களுக்கு இன்கம் டேக்ஸ் கம்மி பண்ணி அவங்களுக்கு ஒரு லட்சத்தி நாற்பத்தஞ்சாயிரம் கோடி ஒரு தீபாவளி பரிசா பணக்காரங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க அதே மாதிரி போன வாரம் பிபேக் திப்ராய் அதாவது பிரதமரோட சீஃப் எக்கனாமிக் அட்வைசர் சொல்லியிருக்காரு பர்சனல் இன்கம் டேக்ஸையும் நாங்கள் குறைப்போம் அதுல வந்து என்னன்னா அதுவும் அவர் சொல்றது ஆறு ஏழு லட்ச ரூபாய் வருஷத்துக்கு மேல சம்பாதிக்கிறவங்க பத்து லட்ச ரூபாய்க்கு மேல சம்பாதிக்கிறவங்க வரிய முப்பது பர்சன்ட்ல இருந்து பதினஞ்சு பர்சன்ட் ஆக்குறதா சொல்லியிருக்காரு சோ இது வந்து மேல் வர்க்கத்துக்கு ரொம்ப அப்ப அஞ்சு லட்ச ரூபாய் வரைக்கும் சம்பாதிக்கிறவங்களுக்கு முப்பது சதவீதம் வரிதான் இல்ல அல்ல அஞ்சு லட்சத்து வரவங்களுக்கு வரியே கிடையாது இப்போ அஞ்சு லட்சத்துக்கு மேல போனவங்களுக்கு எல்லாம் வரி கம்மி பண்ணுவாங்க ஓவராலா எல்லாம் வரி கம்மி பண்ணுவாங்க பட் இதுல என்னன்னா இதுல வந்து இந்த வரிய ஆனா அவர் என்ன சொல்றாரு இந்த வரிய குறைக்கிறதுனால சர்க்காருக்கு ரெவன்யூ லாஸ் ஆகும் அதனால் ஜிஎஸ்டி ஏற்றணுங்கிறார் அவர் என்ன சொல்றாரு இப்ப எக்ஸம் லிஸ்ட்னு ஒண்ணு இருக்கு முக்காவாசி நீங்க தினம் யூஸ் பண்ற பொருளுக்கு ஜிஎஸ்டி கிடையாதுங்கிறாரு அந்த எக்ஸம் லிஸ்ட ஜீரோ பண்ணி நீங்க உப்புல இருந்து எல்லாத்துக்கும் அட்லீஸ்ட் ஒரு ஆறு பர்சன்டாவது கொடுக்கணும் மினிமம் நாங்க வருமான வரியை குறைக்கிறோம் ஆனா இந்த ஜிஎஸ்டி வரியை ஏற்றி ஆறு பர்சன்ட் ஆக்குறோம் அதே மாதிரி இருபத்தி எட்டு பர்சன்ட் இருக்கிற ஜிஎஸ்டி வரியை பதினெட்டு பர்சன்ட் கொண்டு வரும் ஆனால் ஜீரோ பர்சன்ட் இருக்கிறது ஆறு பர்சன்ட் ஸோ நீங்கள் எல்லாமே இதெல்லாம் என்ன பார்த்தீங்கன்னா மேல் வர்க்கத்துங்கிறவங்களுக்கு வரி கம்மியாகும் இந்த இருபத்தெட்டு பர்சன்ட் யூஸ் பண்ணுறதா நம்மளாம் பணக்காரங்க தான் இருப்பாங்க அவங்களுக்கு வரியெல்லாம் கம்மி பண்ணி யாருங்க இந்த தினம் லோவர் மிடில் கிளாஸ் யூஸ் பண்ணுற வரியெல்லாம் ஏற்றுறது எப்படியே இப்படி பார்த்தீங்கன்னா இந்த கவர்மெண்ட்டுக்கு வந்து எப்படி எப்படி பார்த்தீங்கன்னா மிடில் கிளாஸு அது கீழே இருக்கிறவங்க மேலே தான் வரி சுமையாக செலுத்துவாங்க நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பெட்ரோல் டீசலில் எண்பது எழுபத்தேழு ரூபா பெட்ரோல் இருக்குன்னா அதில் முப்பத்தெட்டு ரூபா வரி தான் ஆமாம் அதே மாதிரி டீசல்லையும் பாதிக்கு மேலே எல்லாம் வரி தான் முக்கால்வாசி வரி சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டு இதே ஏவியேஷன் டர்பைன் ஃபியூவல் அதாவது பிளெயினில் போடுற பெட்ரோலுக்கு விலை கம்மி பெட்ரோல் விலை ஜாஸ்தி ஸோ இதுலேருந்தே நீங்கள் என்ன புரிஞ்சுக்கலாம் இந்த கவர்மெண்ட் டெல்லியில் இருக்கிற இந்த அரசாங்கமும் தமிழ்நாட்டில் அவங்களோட பிரதிநிதியாக ஆட்சி பண்ணிட்டு இருக்கிற இன்னைக்கு இருக்கிற கட்சியும் ஏழைங்களும் நடுத்தரக வர்க்கம் மேல இருக்கிற வரியை ஏத்தி சுமையை ஏற்றி பணக்காரங்களுக்கு வரியை கம்மி பண்றது எவ்வளவு பேர் உங்களுக்கு தெரிஞ்சு பத்து லட்ச ரூபாய்க்கு மேல சம்பளம் வாங்குவாங்க அவங்களுக்கு எல்லாம் வரி கம்மி ஏழைங்க வந்து இப்ப பாலு கூட ஜிஎஸ்டி கட்டணுங்கிறத பிரதமரோட சீஃப் எக்கனாமிக் அட்வைசர் சொல்றாரு அதாவது பத்து லட்ச ரூபாய்க்கு மேல சம்பாதிக்கிறவங்களுக்கு வரி கம்மி பண்ணிட்டு நீங்களும் நானும் குடிக்கிற பால்ல இருந்து வரைக்கும் எல்லாத்தையும் வரி ஏத்துறாங்க பட் என்ன மாதிரி ஆளுக்கு எல்லாம் நல்லதுதான் வரி கம்மி ஆனது பட் பட் அது வந்து நியாயம் இல்லைங்கிறது தான் எங்களோட கருத்து கட்சியோட கருத்து நாட்டினுடைய பொருளாதார நிலைமை பற்றி நிதியமைச்சருடைய கணவரே வந்து குற்றச்சாட்டு வச்சிருக்காரு நாடு ரொம்ப மோசமான நிலைக்கு போயிட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி எல்லாருக்கும் நிதியமைச்சரும் அவரோட நண்பர் அவங்களோட நண்பர் ரவி சங்கர் பிரசாத் கூட கேபினட் செக்ரட்டரி அவங்க என்ன சொல்றாங்க மூணு ஹிந்தி சினிமா மூணே வாரத்துல நூத்தி இருபது கோடி ரூபாய் கலெக்ஷன் ஆயிடுச்சு ஹிட் ஆயிடுச்சு அதனால எக்கானமியில ப்ராப்ளம் இல்லைன்னு அவங்களோட கருத்து ஏற்கனவே நிதியமைச்சர் வந்து ஓலா ஊபர் எல்லாம் போறாங்க நிறைய பேர் அதனால அதுல என்னன்னா ஓலா ஊபர்லயும் வந்து போறவங்க கம்மி ஆயிடுச்சுன்னு ஓலா ஊபரும் சொல்லியிருக்காங்க அதனாலதான் இப்ப புதுசா இந்த சினிமா பத்தி எல்லாரும் பேசின அப்புறம் அமைச்சர் சொல்லியிருக்காரு நான் அந்த கமெண்டை வாபஸ் வாங்கிக்கிறேன் ஆனா உண்மை உண்மைதான்னு சொல்லியிருக்காரு சோ இன்னைக்கு வந்து ஆட்சி பண்றவங்க சினிமா எப்படி ஓடுதுன்னு பார்த்துதான் பொருளாதாரத்தை சீர்பாக்கணும்னா பொருளாதாரம் நல்லா தான் இருக்கு ஆனா யூஸ் பண்ற சோப்பு சீப்பு எல்லாமே அஞ்சு ரூபா பிஸ்கெட் கூட வாங்க முடியாம மக்கள் த கட்டப்படுறது தான் நிதர்சன உண்மை அது வந்து நிதியமைச்சர் வீட்டுல இருந்து அந்த குரல் வந்திருக்குங்கிறதா நிதியமைச்சர் வீட்டுல இருந்து குரல் வந்திருக்கு அது அவர் இன்னும் மோசமா என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா பிஜேபிக்கு தனிச்சையா ஒரு பாலிசியும் கிடையாது ஒரு எக்கனாமிக் பாலிசியும் கிடையாது எப்போதும் நேருவை திட்டே நேருவோட பாலிசியை திட்டே இருக்காங்க காங்கிரஸே அந்த தவிர வந்து தொண்ணூத்தொன்னு ரியலைஸ் பண்ணி எக்கானமியை மாத்திட்டாங்க அவங்க நரசிம்மராவ் மன்மோகன் சிங்கோட எக்கானமி தான் இப்போ போயிட்டு இருக்கு அதனால நேருவோட எக்கானமி இப்போ இல்லை இல்லாத ஒன்றா திட்டிக்கிட்டு மக்களை ஏமாத்திட்டு இருக்காங்கன்னு அவர் தவறு சொல்லியிருக்காரு கருத்தை சொல்
பணக்காரங்களுக்கு கடனை ரத்து செஞ்சிடுறாங்க ஆனா ஏழைங்கள்ட்டேருந்து கடனை வசூல் பண்றாங்க அது மாதிரி பல விஷயத்தை எழுதி உங்களுக்கு ஒரு பாலிசி இல்லைன்னு எழுதியிருக்காரு பட் ஆனால் நீங்க என்ன பார்க்கணும்னா வட இந்தியாலையும் வெஸ்டர்ன் இந்தியாலையும் என்னன்னா அதெல்லாம் முக்கியம் இல்லை இன்னைக்கு பிரதமர் என்ன சொல்றாரு ஹிந்துக்களுக்கு வந்து ஒரு ஆபத்துன்னு சொல்லி ஒரு ஓபிஎம் மாதிரி கொடுத்து எலெக்ஷன் ஜெயிச்சிட்டு இருக்காரு இது எவ்வளோ நாளைக்கு ஜெயிப்பாருன்னு தெரியாது இப்போ உலக வங்கியும் சொல்லியிருக்கு இந்தியாவினுடைய பொருளாதாரம் வந்து அவங்க சொல்ற மாதிரிலாம் போகாது ரொம்ப ஒரு அடுத்த உலகத்தை அதை ராஜன் இன்னொரு இடத்துல சொல்லியிருக்காரு உலக வங்கி சொல்ற சிக்ஸ் பர்சன்டே வராது ஏன்னா போன மாதம் வருஷம் அஞ்சு ஜூன் வரைக்கும் அஞ்சு பர்சன்ட் நாங்க இந்த குவார்டர் அஞ்சு பர்சன்ட் கூட வராது ஸோ இந்த ரெண்டு குவார்டரில் அஞ்சு பர்சன்ட்னா அடுத்த ரெண்டு குவார்டர் ஏழு பர்சன்ட் இருந்தால் தான் அது ஓவரால் சிக்ஸ் பர்சன்ட் வரும் ஆனால் அடுத்த ரெண்டு குவார்டர் இப்போ நடந்துட்டு இருக்கிற தீபாவளி சீசன்லேயும் சரி அடுத்த சீசன்லேயும் ஏழு பர்சன்ட் குரோத் இருக்குங்கிற நம்பிக்கை கிடையாது ஏன்னா பல இடத்துல வந்து கணேஷ் சதுர்த்திங்கிறது வந்து பாம்பேல ரொம்ப பெரிய ஃபெஸ்டிவல் அங்கே என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் போன வருஷத்து நடந்ததுக்கு ஐம்பது பர்சன்ட் தான் சேல்ஸ் நடந்ததுங்கிறாங்க இந்த துர்கா பூஜாங்கிறது வந்து பெங்காலில் பெரிய ஃபெஸ்டிவல் அங்கேயும் பாதி பர்சன்ட் பாதி தான் சேல்ஸ் இருக்குதுன்னு சொன்னாங்க ஹைதராபாத்தில் ஒரு டென்ட் ஆப்ரேட் இந்த ஷாமியானா போடுறவ என்ன சொன்னாருன்னா போன வருஷம் நூறு இடத்துல டென்ட் போட்டேன்னா இந்த வருஷம் இருபது இடத்துல தான் டென்ட்டே போட்டிருக்கேங்கிறாரு ஸோ எண்பது பர்சன்ட் ட்ராப் இருக்குதுன்னு ஒரு ஆர்பிஐட்டு அவரே சொல்லியிருக்கிறாரு இதெல்லாம் பார்க்கும்போது இன்னைக்கு வந்து நான் வெஸ்ட் மாமல மொழியாக தான் வந்தேன் நார்மலாக தீபாவளி கூட்டம் இருந்த அளவுக்கு எந்த கடையிலையும் அவ்வளோ கூட்டம் இல்லை இதை பார்த்தா தீபாவளி சேல்ஸும் பெருசாக இருக்கும்னு எனக்கு தோணலை ஆட்டோ சேல்ஸு செப்டம்பர்லேயும் இருபத்தஞ்சி பர்சன்ட் கம்மியாயிருக்கு அப்படின்னா செப்டம்பர்லேயும் ஒன்றும் பெருசாக தீபாவளி தசரா ஃபெஸ்டிவல் சீசனில் சேல்ஸ் இருக்கிற மாதிரி எனக்கு தெரியல ஆனால் தீபாவளி அந்த ஃபெஸ்டிவல் சீசன் கூட ஆட்டோ சேல்ஸை காப்பாற்றுங்கிற நம்பிக்கை எனக்கு இல்லை சிவகாசினியும் ரொம்ப கட்டத்தில் இருக்குன்னு தான் செய்திகள் வந்து கொண்டு இருக்கிறது இதுலேருந்து என்ன தெரியும் மக்களை ஹிந்து ஹிந்துங்கிற பேரில் எவ்வளோ நாளைக்கு ஏமாற்ற முடியும்னு எனக்கு தெரியல இரண்டாயிரம் ரூபாய் தாள் அது வந்து இப்போ வந்து அவர் அச்சரிப்பு நிறுத்தியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்களே என்ன காரணம் இது எனக்கு இது வந்து துக்ளக் தான் ஞாபகம் வருது முகமது துக்ளக் ஞாபகம் தான் வருது இப்போ திரும்பி ரெண்டாயிரம் ரூபா தாளை அச்சடுத்து நிறுத்தினா என்ன ஆகும்னா சர்க்குலேஷனில் பணப்பழக்கம் திரும்பி குறையும் ரெண்டாயிரம் ரூபா நோட்டெல்லாம் எல்லோரும் பதக்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க திரும்பி ரெண்டாயிரம் ரூபா நோட்டை வந்து பேங்க்குக்கு போனால் திரும்பி வராது ஸோ இது மாதிரி பல கன்ஃபியூஷன் ஆகும் அதனால் பணம் சர்க்குலேஷனில் குறையும் இந்த பணம் சர்க்குலேஷனில் குறைஞ்சால் பணக்காரர்களுக்கு ஒன்றும் பெரிய எஃபெக்ட் இருக்காது அவங்களுக்கு வந்து பிளாஸ்டிக் பண்ணி இருக்குது பட் எங்கன்னா தினக்கூலிக்கு வேலை செய்கிறாங்கல்ல அது த இங்கே தமிழ்நாட்டிலலாம் பெருசாக எஃபெக்ட் ஆகுமான்னு தெரியாது பட் ஓவராலாக நார்தன் இந்தியா அங்கெல்லாம் கேஷ் தான் மெயினு திரும்பி ரெண்டாயிரம் ரூபா நோட்டு ஷார்ட்டேஜில் இருந்ததுன்னா திரும்பி அவங்களுக்கெல்லாம் வேலை வாய்ப்பு எல்லாமே எஃபெக்ட் ஆகுங்கிறது தான் என் கருத்து பண சர்க்குலேஷன் ஆல்ரெடி எக்கானமி இவ்வளோ மோசமாக இருக்கிறதுல இது மாதிரி பண்ணுறது முட்டாள்தனம் திரும்பி முகமத் பின் துக்லா காட்சி தான் நம்ம நினைக்க வேண்டியதாக இருக்குது இப்போ ஏதாவது ஒரு புள்ளியில் அவங்க வந்து இந்த ரிஃபர்மேஷனை நோக்கியோ அல்லது பொருளாதாரத்தை மீட்டெடுக்கிறதுக்கான ஏதாவது நடவடிக்கை அவங்க கண்ணில் போகிறது அப்படி ஒன்று படலன் ராஜனே வந்து அமெரிக்காவில் ஒரு இடத்துல மூணு வருஷம் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் அவர் பொறுப்பிலே நிறங்கினார் மூணு வருஷம் சும்மா இருந்துட்டு இப்போ தான் ஒரு கம்ப்ளீட் ப்ரெசன்டேஷனே கொடுத்துருக்காரு அவரோட லிங்க்டின் ப்ரொஃபைலில் அவரோட கொடுத்த ப்ரெசன்டேஷன் ஃபுல்லாகவே இருக்குது அந்த ப்ரெசன்டேஷன் பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக கம்பேரிசன் பண்ணியிருக்காரு யூபிஏ டூ எங்கள் ஆட்சி ரெண்டாவது வாட்டி அவரே ஆட்சியில் உட்காந்த காலத்தை அவர் சொல்கிறாரு ஏன்னா அவர் அப்போ சீஃப் எக்கனாமிக் அட்வைஸ் அப்போலேருந்தே ப்ராப்ளம் ஆரம்பிச்சிருதுன்னு அவரே ஒத்துக்கிறாரு ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணில் நாங்கள் சரி பண்ண ட்ரை பண்ணோம் விலைவாசிகளை கம்மி பண்ணுறதுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டை ஏற்றினோம் அடுத்த வந்த ஆட்சி ஒரு மாதிரி சரியாகி குரோத் ஆகிற சமயத்தில் இவங்க டிமானிட்டைசேஷன் பண்ணாங்க நான் ஒத்துக்கலைங்கிறத அவர் கிளியராக அதில் பதிவு பண்ணுறாரு இப்போ பத்து பல இடத்துல பதிவு பண்ணியிருக்காரு அந்த டிமானிட்டைசேஷனில் ஆரம்பித்த சரிவும் ஜிஎஸ்டி இவங்க தவறாக இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணதில் வந்த சரிவு அதிலேருந்து நம்ம நாடு முன்னேற நாடு திரும்பி ரிக்கவர் ஆகலங்கிறது தான் உண்மை அதை தான் அவரும் சொல்லியிருக்காரு இப்போ இந்திய சீன அதிபர்களுடைய சந்திப்பு இருக்கு இல்லையா அது வந்து என்ன விதமான ட்ரேட்ல ஒரு நல்ல விஷயங்களை கொண்டு வரணும்னு நினைக்கிறீங்க
இது என்ன புரியுதுன்னா நேபாள் வந்து ஒரு ஹிந்து நாடு ஏன்னா இங்கே ஒரு இப்போ ஸோ கால்டு ஹிந்து அதுதான் எல்லாருமே ஹிந்து தான் நானும் ஹிந்து தான் இங்கே ஆட்சி பண்ணுறவங்களும் ஹிந்து தான் ஆனால் ஹிந்துவை காப்பாற்றுல தான் சொல்லி ஆட்சி பண்ணுறவங்க நேபாள் இந்தியாவோட தான் இருந்தது எத்தனை நாள் சைனா பக்கம் திரும்பாமல் இருந்தது டிமானிட்டைசேஷனில் இவங்க துக்ளக் மாதிரி வேலை செஞ்சதில் இவங்க வந்து இந்த டிமா நேபாள்லேயும் நம்ம கரன்சி செல்லும்னு இருந்தது நேபாளில் நம்ம கரன்சி இந்த ஐநூறுரூவா ஆயிரம் ரூபா நோட்டை இவங்க சரியாக ரீப்ளேஸ் பண்ணாததுனால நேபாள் முழுசாக சைனா பக்கம் திரும்பி இடிச்சுங்கிறது தான் உண்மை ஆனால் நேபாளில் நம்ம கோட்டையை விட்டுட்டோம் சைனா கிட்டே நேபாளில் தானம் வாத்துட்டோங்கிறது தான் நம்மளுக்கு உண்மை அது நேபாளில் பொறுத்த வரைக்கும் இங்கே வந்து நம்மளுக்கு வந்து சீனாவோட மூணு ப்ராப்ளம் இருக்குங்க ஒன்று வந்து பார்டர் இஷ்யூ அவங்க ஆக்சை சின்னும் அருணாச்சல் பிரதேசம் கேட்குறாங்க நம்ம அதை கொடுக்கல ரெண்டாவது வந்து இப்போ ட்ரேடு விநாயகர் சிலையிலேருந்து கிறிஸ்மஸ் ட்ரீ வரைக்கும் சைனாவில் இருந்தால் இம்போர்ட் பண்ணி இன்றைக்கி இந்தியாவில் இருக்குது நம்ம ஏற்றுமதி பண்ணுறதும் இறக்குமதி பண்ணுறதுக்கும் கேப் அறுபது பில்லியன் டாலர் இருக்குது ஒரு பில்லியனுங்கிறது ஏழாயிரம் கோடி ஸோ அறுபது இன்ட்டு ஏழாயிரம் கோடி அன்இர்லி நாலரை லட்சம் கோடி நம்ம அங்கேயே எக்ஸ்ட்ரா இம்போர்ட் பண்ணுற இம்போர்ட் பண்ணுறோம் நம்ம ஜாஸ்தி எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுங்கிறது நம்ம கோரிக்கை நம்ம ஊர்லேருந்து அவங்க மருந்து இது மாதிரி ஏதாவது வாங்கி அதுக்கு ட்ரேட் கன்சஷன் கொடுத்தா போகலாம் பாகிஸ்தானுக்கு அவங்க நிறைய ட்ரேட் கன்சஷன் கொடுத்துருக்காங்க நம்மளுக்கு ட்ரேட் கன்சஷன் கொடுக்கலங்கிறது தான் உண்மை இந்த வாட்டி நம்ம பிரதமரால் பேசி ஒன்றும் பெருசாக பெற முடியல மூணாவது இஷ்யூ வந்து அவங்க பாகிஸ்தான் எப்போதும் சப்போர்ட் பண்ணிகிட்ருக்காங்க இப்போ நடந்த காஷ்மீர் இஷ்யூலையும் யூஎன் அசம்பிளிலையும் செக்யூரிட்டி கவுன்சில்லையும் சைனா அவங்களுக்கு ஆதரவாக பேசியிருக்கு இங்கே வரத்துக்கு நாலு நாள் மாதிரி தான் இம்ரான் கானை கூப்பிட்டு அவர் கொஞ்சி குலாவி இருக்கிறாரு அதில் வந்து நீங்கள் கவலைப்படாதீங்க உங்கள் பக்கம் நாங்கள் இருக்கோம்னு அவருக்கு சொல்லியிருக்காரு சைனா ஒரு ஒரு வாட்டி அவங்க பாகிஸ்தானில் கஷ்டம் வரும்போது சைனா தான் காசு குதவி பாகிஸ்தான் உதவி இருக்குது ஸோ அவங்க வந்து நம்ம எதிரிக்கு ஊக்குவித்து அவங்க ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணுறாங்க பாக் ஆக்குப்பைடு காஷ்மீர் பாகிஸ்தான் கிட்டே இருக்கிற காஷ்மீர் ஆக்சுவலாக அது நம்மளோட டெரிட்ரி அது ஒரு போர்ஷனை வந்து அவங்க சைனாவுக்கு ஒரு தானம் வார்த்து கொடுத்துருக்காங்க அதை பற்றியும் நம்ம பிரதமர் பேசினாரா இல்லையாங்கிறது தெரியல ஃபாரின் செக்ரட்டரி என்ன சொல்லியிருக்காருன்னு நாங்கள் காஷ்மீரை பற்றி பேசவே இல்லைன்னு அப்போ பிரதமர் வந்து காஷ்மீர் பற்றியும் பேசலை ட்ரேடை பற்றியும் பேசலைன்னா மூணு மணி நேரம் என்ன பேசினாலும் பிரதமர் தான் சொல்லணும் இல்லை வெறும் தோசை நல்லா இருக்கு வேஷ்டி நல்லா இருக்கு அங்கோஸ்திரம் நல்லா இருக்குன்னு பேசினாரான்னு எங்களுக்கு தெரியல உங்களுடைய நேரத்தை எங்களோட பகிர்ந்துட்டு மூணு மணி பேசலாம் மீண்டும் நாளை இரவு ஒன்பது மணிக்கு உங்களை சந்திக்கிற விடைபெறுவது நான் உங்கள் வரவனை செந்தில் இது இவன் தந்திரான்